আসসালামাইকুমার যে ব্যক্তি তার শরীরে হারামের কোন অংশ লাগাবে তাকে উপর করে তাকে জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে তবে সে হারামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে হারাম হিসেবে যদি আপনি নেশাদার কোন বস্তু পান করেন যেমন সিগারেট জর্দা গোল মদ বাম আফিং ফেন্সিডিল তারপরে আপনার ইয়াবা তারপরে আপনার শ্যাম্পান যত কিছু হোক এগুলো যদি আপনি করেন তাহলে সেক্ষেত্রে চল্লিশ দিন তার সালাদ কবুল করবেন না বলে একটি হাদিস রয়েছে যে হাদিসটি ইবনে মাজার হাদিস নাম্বার দুই এবং তাহকিকে আলবানি আলবানি হাদিসটি তাহকিক করে বলেছেন আল ইসনাদ সহি হাদিসটি সহি তো হাদিসটি কি ও আন আবদুল্লা ইবন আমরিন অল অল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মাংসারিব আল খমরা ওয়াসাকর লাম তকবালহ সলাচন আরবাইনাস সবাহা আবদুল্লা ইবন অমর রাজিল্লাহ বলেন রাসুলাম বলেছেন যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের সালাদ কবুল করবেন না তাহলে হাদিসটা এইভাবে রয়েছে তবে আমার এলমি নেই যে হারাম খেলে সমস্ত হারাম না নেশা জাতীয় হারামের ক্ষেত্রে রাসুলাম এই ধরনের কথা বলেছে মোহন রবুল আলমিন আমাদেরকে এবং আরেকটি প্রশ্ন করেছেন সাথে সম্পূরক যে কেউ যদি না বুঝে খেয়ে ফেলে অজানা করে ফেললে সে জানার মাত্রই সে তৌবা করবে তৌবা তো নসোহা করবে আর হলো যদি হারামটা থাকে বান্দার হকের সাথে সম্পর্ক যেমন আপনি সুদের টাকা নিয়ে কেউ কাউকে আপনি দিয়েছেন কারো কাছ থেকে সুদ আপনি খেয়েছেন তাকে সুদের এইটা ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা আপনি কারো মাল চুরি করে খেয়েছেন তার চুরি কিত বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে আত্মসত করেছেন আত্মসত কিত বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে আর যেগুলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো তৌবা করলেই হবে আর যেগুলো বান্দার সাথে সম্পৃক্ত বান্দার কাছ থেকে মাপ চেয়ে আল্লাহর কাছে মাপ করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝবার তো ফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ